Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Bröhan Q&A, unserem Interviewformat. Herzlich willkommen hier in der Ausstellung Das Ende der Malerei, Karl Hagemeister und die Malerei heute. Eine Malereiausstellung, in der wir ausgewählte Werke aus dem Spätwerk des Landschaftsmalers Karl Hagemeister mit zeitgenössischen Positionen, hauptsächlich der Malerei, in Dialog stellen. Und etwas, was hier in der Ausstellung natürlich über visuelle Aspekte funktioniert, über Motive, über Farben, Formen, aber auch über Stilfragen, wollen wir heute mit Worten etwas untermauern. Und ich freue mich, unseren ersten Gast willkommen zu heißen, die Berliner Künstlerin Susanne Knark. Schön, dass du Zeit hattest. Ja. <lacht> Susanne Knark ist einmal gefragt worden, ihre Kunst in drei Worten zu beschreiben. Und ihre Antwort fand ich verblüffend, war schwarz und weiß. Das ist natürlich der Frage geschuldet, ist aber ein bisschen unterkomplex. Susanne Knark hat etwas geschafft, was in der Malerei vor allem immer schwieriger wird. Sie steht für einen eigenen Personalstil, an dem sie seit mehreren Jahrzehnten arbeitet. Etwas, was man als Signature-Style bezeichnen würde im Neudeutsch. Also ein Knark-Gemälde, um es kurz mal, erkennt man sofort. Man erkennt es auch unter Tausenden, würde ich sagen. Sie studierte zunächst Kunstgeschichte und Germanistik, bevor sie sich an der Hochschule der Künste hier in Berlin einschrieb, die heutige UTK, und wurde dann eine Schüler, die Schülerin eines gewissen Georg Baselitz, auf den wir später dann nochmal zu sprechen kommen. Zunächst möchte ich ganz am Anfang der Biografie gehen, weil es auch was Besonderes ist hier in der Ausstellung, die zwar sehr Berlin-lastig ist, also viele der Künstlerinnen und Künstler arbeiten in Berlin, aber tatsächlich bist du die einzige waschechte Berlinerin. Ja. Also in Berlin geboren und auch ja. aufgewachsen. Und da interessiert es mich natürlich, ähm, Karl Hagemeister, du kanntest ihn vorher schon, nehme ich an. Ja, ich kannte ihn äh, vorher schon. Und zwar äh, hatte das äh, Bröhan Museum ja äh, 1973 äh, in Dahlem in einer äh, Villa äh, den ersten mhm. Auftritt, das war, glaube ich, in der max eid straße Und ich bin da mit meiner Mutter hingegangen. Meine Mutter interessierte sich also hauptsächlich für Porzellan und Glas und ich für die Malerei. Und äh, da habe ich äh, die Hagemeister-Bilder, äh, das war ja damals äh, auch wirklich äh, wie ein Wohnhaus eingerichtet, also mit Mobiliar, mit Porzellan, Gläsern und dann eben halt auch die Bilder dazwischen. Und an den Wänden und ich fand das total toll. Also ich war da elf Jahre alt, als ich das das erste Mal gesehen habe und habe gedacht, so möchte ich später auch mal malen. Können. Ja, super. Ja. Ja. Das ist interessant, dass ähm, Hagemeister, äh, umso weiter man sich von Berlin entfernt, umso unbekannter wird dieser Maler, mhm. der ja ähm, aber an sich ja Tolles geschaffen hat. Das ist deswegen super interessant, ähm, schon mit elf. Das heißt, es ähm, ist eine kunstinteressierte Mutter, und ja. Kunst spielte schon immer eine Rolle? Also ja, ja. Deswegen ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie in einem, äh, weiß ich gar nicht, hat man wahrscheinlich als Künstlerin noch nie hinter sich äh, ein Einstellungsgespräch. Aber mich würde natürlich schon interessieren, wie, äh, wie kam es denn dazu, Kün also Malerin zu werden? Also ich, äh, ich habe eigentlich nie aufgehört. Wir malen ja als Kinder alle, also das, das äh, wird ja auch angeboten in im Kinderzimmer, in, in der Kindertagesstätte und so weiter und später in der Schule natürlich dann auch. Wir haben ja alle irgendwie Kunstunterricht gehabt und ich habe das einfach weitergemacht. Also das war, ja, nicht aufgehört. Okay. Und dann aber zuerst ähm, Kunstgeschichte und Germanistik. War das so ein bisschen ein Ausweichen? Naja, es war, äh, ja, es war ein Ausweichen und zwar, äh, ich habe äh, mich... Äh, fünfmal an der HDK beworben und ich bin also äh, viermal abgelehnt worden. Mhm. Äh, und in der Zeit habe ich äh, natürlich auch der Familie zuliebe, man muss ja dann irgendwas Gutes, Vernünftiges machen. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du Kunstgeschichte und Germanistik. Mhm. Äh, das passt ganz gut und äh, habe ich mich auch drin wohlgefühlt und habe dann eben halt äh, alle halbe Jahr meine Mappen abgegeben, jeweils immer eine neue. Deswegen äh, habe ich jetzt auch nicht so viel von äh, meinem Germanistikstudium mitbekommen, weil ich dann doch tagsüber recht müde war, weil ich nachts gemalt habe. Und äh, beim fünften Mal hat es dann an der HDK geklappt. Super. Und jetzt ist ja ganz äh, spannend, um nochmal auf diesen berühmten Lehrer, äh, mhm. den du ja selbst, also immer noch als ein 
ein Vorbild beschreibst oder jemanden, den du sehr ja. schätzt. Ja. Zumindest, äh, was ähm, für den Kunsthistoriker zunächst verwunderlich ist, weil ähm, Georg Baselitz ja schon eine spezielle Type ist, mhm. ähm, der ja, auch aufgefallen ist mit, mit, mit äh, ziemlich blöden Aussagen, wie dass Frauen äh, nie gute Künstlerinnen sein könnten. Mhm. Mhm. Äh, aber doch noch würde es mich mal interessieren, kannst du den, den Lehrer Baselitz damals, wir sind ja äh, dann Mitte, Ende der 80er Jahre, mal beschreiben, wie, wie der so als Lehrer funktioniert hat? Also äh, als äh, Lehrer im Sinne von Pädagoge hat er überhaupt nicht funktioniert, <lacht> äh, weil das ist er einfach nicht. Nee. Äh, er ist ein Maler, er ist er selbst, er ist eine sehr, ähm, äh, ich sag mal, auch wertfrei egozentristische Persönlichkeit. Mhm. Also er ist wirklich ganz bei sich. Und das habe ich auch gemerkt, als ich im zweiten Semester dann in die Fachklasse, also zu Baselitz, aufgenommen wurde, dass ich ihn wirklich fast ein halbes Jahr lang auch nicht verstanden habe. Wenn er in die Ateliers kam der Studenten und gesprochen hat über die Bilder, die da zu sehen waren, dann, ich, ich habe das nicht begriffen, was er meint. Und das hat dann wirklich ein, ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich so, so seine Terminologie so ein bisschen einordnen konnte und das dann schon begriffen habe, was er meint, weil er wirklich genauso subjektiv redet, wie er malt. Also das ist, das ist eine eigene Sprache. Und ist dann das auch, was er fordert, quasi Subjektivität? Ja, das fordert er unbedingt. Und mhm. also ich zu meiner Zeit in den, also Mitte, Ende der 80er Jahre, als ich da studiert habe, waren sehr viele Kommilitonen, die sich auch sehr stark an seinem Frühwerk orientiert mhm. haben. Und generell war also alles figürlich und gestisch. Mhm. Und da hat er schon ab und zu mal, also Baselitz, die Bremse gezogen und hat gesagt, ich will jetzt hier nicht meine eigenen Bilder bei euch sehen. Das äh, macht eure Sachen. Also da hat er dann schon äh, Wert drauf gelegt, ja. dass er nicht kopiert wird. Ne? Okay, ja, da, weil das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Mhm. Ähm, Baselitz ist ja kunsthistorisch betrachtet äh, die Antithese zur Abstraktion. Ja. Also ein, ein berühmter äh, anderer Berliner Akademie, Professor, Lehrer, äh, gerade in Malerei, ist Fred Thieler. Ja. Ne, der große Abstrakte, auch ja. Schüttungen, aber äh, ja, sehr viel wilder wahrscheinlich. Und Baselitz ist ja dann die Generation, die die eigentlich ablöst mit ihren ja, Figürlichen. Deswegen richtig. wundert man sich ja, dass dann eine Susanne Knag <lacht> im Grunde wieder äh, die Akademie, ich nehme es ja mal an, auch als Abstrakte schon wieder verlässt. Oder bist du damals noch figürlich? Und ich bin damals, äh, also während des Studiums noch figürlich, aber mhm. schon nicht mehr farbig. Okay. Also ah, ja. ich habe die Farbe relativ äh, schnell verlassen, einfach äh, äh, weil ich auch gemerkt habe, dass ich das nicht kann. Also nicht so... Äh, also ich habe ganz, ganz großen Respekt vor äh, äh, Maler, die mit Farbe umgehen können, also Mark Rosco oder hier in Deutschland Gotthard Graupner, also die wirklich die, die Farbmaler, die die Farbe äh, äh, wirklich zum Thema des Bildes machen und zu ihrer Kunst machen, äh, da, äh, das äh, hat mich so berührt, dass ich äh, gesagt habe, ich äh, ich schaffe das sowieso nicht. Und dann war es während des Studiums tatsächlich so, wir haben natürlich alle Farben gehabt. Man bekommt ja dann während des Studiums auch viel gestellt, Material. Und ich habe immer in den bunten Farben so lange rumgerührt, bis alles grau war. Und dann habe ich mir gedacht, also das geht auch einfacher. Ja, also, ja, <lacht> ja. so. Dann war dieses Thema für mich <lacht> erstmal äh, abgehakt. Ja, dann, dann sind wir ja im Grunde schon äh, da, da, wo es eigentlich hingehen soll, und zwar bei deiner, deiner Malerei heute. Mhm. Ähm, die, ja, wie gesagt, äh, ein, ein ganz ein, ein sehr prägnanter Personalstil sind. Also mhm. es ist tatsächlich, äh, ich meine das gar nicht äh, äh, bauchpinselerisch, sondern es mhm. ist ja tatsächlich schwierig, noch ähm, so ein Thema zu entwickeln und sich auch mhm. so lange dran zu halten. Das interessiert mich unglaublich. Ähm, würdest du noch mal bitte deine Arbeitsweise beschreiben? Also wie entstehen diese Gemälde? Also das sind äh, keine Malereien mit einem Pinsel, sondern es sind Schüttungen. Äh, und äh, bei der Technik kam mir wirklich der Zufall zur Hilfe, äh, weil das erste Bild oder der Anfang dieser ganzen äh, äh, Geschichte war äh, ein Missgeschick. Mhm. Also ich hatte ähm, im Atelier eine frisch grundierte 
ziemlich große Leinwand auf dem Boden liegen. Die war noch feucht, also weiß grundiert und hatte dann schon meine Eimer mit äh, weiß und schwarz äh, vorbereitet, also mit relativ flüssiger Farbe und habe gedacht, jetzt könnte ich also mal anfangen zu malen, also mit mhm. Pinsel. Und dann kam ein Telefonanruf und ich bin gestolpert und die schwarze Farbe ist wirklich, also der ganze Eimer, fünf Liter sind voll auf die Leinwand drauf gekippt, die frisch grundiert war und ich dachte, ach naja, also das ist jetzt richtig äh, scheiße <lacht> und äh, habe dann äh, einfach, um die Situation zu retten, äh, die Leinwand angehoben und habe sie äh, hochkant gestellt, damit die ganze Soße da runterläuft mhm. äh, und da ging das los. Also da mengte sich denn die weiße Grundierung mit der schwarzen Farbe mhm. äh, und dann habe ich das ein bisschen angekippt und dann äh, fing das an äh, äh, zu changieren und dann habe ich gedacht, naja, jetzt hast du ja auf einmal einen Horizont und ich wollte ja eigentlich sowieso eine Landschaft malen ja. und äh, so ging das los. Mhm. Also das war natürlich noch kein Bild, aber es war der Anfang davon. Bei Jackson Pollock gibt es ja den Mythos auch mit dem äh, Zufall, wo er dann mit dem Pinsel plötzlich mal ja. so was passiert und dann erkennt man ja. es wie so ein, ist quasi, äh, verstehe ich das, wie ein Aha-Erlebnis in dem ja, Moment. Ja, unbedingt, ja. <lacht> und das ist ja, ähm, mhm. deine Bilder hängen ja hier sehr prägnant am Anfang der Ausstellung und zwar noch auch in Sichtachse zu den äh, Wellenbildern von Karl Hagemeister. Ja. Und ich glaube, es wird, ähm, wenn man das dann sieht, auch jedem klar, woher diese Verbindung, also wieso wir das so gehangen haben. Mhm. Denn bei Hagemeister ist es auch ne, die Welle und ähm, das Ende der Malerei beschreibt er ja als ein, quasi ein, ein Ende der akademischen Malerei. Ja. Also er malt die Welt nicht mehr ab, wie sie ist, sondern ne, er nimmt die Farbe und Ähnlich wie bei dir, dann ja, er ja, wirft die Welle über die Leinwand. Ja, das ist, ja. ähm, dann ver verlässt er im Grunde schon das, den Impressionismus, wird schon expressiv. Das, Aber ja. er geht, ne, und das Ende der Malerei ist für ihn dann ein Aufgehen in der Natur, er ist mhm. eins mit der Natur. Mhm. Aber er kommt ja noch vom Gegenstand. Er steht ja, ja also beschreibt er, er steht im Meer, während er seine, ja, <lacht> ja, ja. angeblich. Ja. Ähm, bei dir ist es ja quasi dann ein anderer Weg. Also du Du brauchst nicht am, am Strand zu stehen. Sind das denn überhaupt äh, unbedingt Seestücke bei dir? Äh, es äh, können Seestücke sein, das können aber auch äh, äh, Berge, Wolken, mhm. Gischt, Nebel, also äh, alles, äh, was eine landschaftliche äh, Assoziation hat und was im weitesten Sinne mit Wasser zu tun hat. Mhm. Also das, mhm. Ich denke, das äh, ähm, ist da schon äh, mit drin. Und, bei mir ist eigentlich auch immer so, dass ich äh, denke, äh, jetzt mit diesem Naturbegriff, also wenn Hagemeister sagt, er äh, ist in der Natur und er, ähm, ja, er ist im Meer oder er ist vielleicht sogar schon die Welle, dann äh, <lacht> sage ich, also ich äh, nehme mich eigentlich aus dem äh, Entstehungsprozess äh, so weit wie möglich raus und äh, ich lasse äh, die Farbe auf der Leinwand das tun, was das Wasser in der Natur ja auch macht. Mhm. Also da sind ja, wir unterliegen ja alle der Gravitation und den ganzen mhm. äh, Unterformen wie Fliehkraft und Adhäsion und Abstoßung und so weiter. Das äh, spielt ja alles eine Rolle und ich versuche eigentlich nur ähm, zu lenken. Mhm. Ja. Und nicht einzugreifen. Also ich äh, gehe ja nachträglich auch nicht äh, in diese äh, in ein fertiges Bild rein und sage, ach, die Ecke gefällt mir nicht oder sowas, sondern das muss wirklich alles aus ja. einem Guss sein. Okay. Das klingt jetzt fast schon ein bisschen tief gestapelt, finde ich. Ähm, mm. So nach, äh, ja, ich überlasse das dann den, äh, den Kräften der Natur, ja, natürlich auch. Aber ja. natürlich, ähm, also kann man es ungefähr, wann ist die erste Schüttung? Die ist 1995. 95. Und da entsteht das Thema und auch die bis heute andauernde Auseinandersetzung damit. Und das ist ja, ja. Ähm, im Grunde, äh, wenn man sagt, also Hagemeister ähm, wendet sich nicht, oder erklärt die akademische Malerei für beendet, quasi das mhm. alte Handwerk, ja. ist es ja schon so, also man muss ja bei Susanne Knarks Bildern, das ist ja ein Handwerk mittlerweile, das ist ja, ähm, also kann man sagen, niemand sonst beherrscht diese Technik so gut wie du. So, also, 
Ja, also es ist natürlich immer eine Frage auch der Intensität. Also ja. äh, alle Dinge, mit denen man sich äh, lange Zeit und intensiv beschäftigt, die führen natürlich irgendwann zu einer vertieften Kenntnis, das mhm. ist, ist klar. Äh, aber es ist, ähm, äh, eigentlich kann das jeder. Also ich habe mal ein sehr schöne, äh, äh, sehr schönes Erlebnis gehabt da in äh, Neubrandenburg, da war ich eingeladen und sollte einen Workshop für Kunsterzieher geben mit der Technik. Also es war das, die Kunstsammlung Neubrandenburg, da hatte ich eine Ausstellungsbeteiligung und in dem Kontext war das. Und da haben diese Kunstlehrerinnen, also das alle auch so gemacht, wie ich ihnen das ja. in klein, ne, in der mhm. Tür. Und da kamen wirklich ganz unterschiedliche Ergebnisse bei raus. Also weil, weil natürlich jeder, das, das sind an, äh, unterschiedliche Temperamente. Mhm. Die eine ist so ein bisschen langsam, die andere ist so sehr wo, wo, wo. Und äh, das ist, ähm, ja, das ist typabhängig, aber prinzipiell kann das jeder. Mhm. Ja, glaube ich. Das ist ja auch irgendwo was, was fast so ein Schönes dann, oder? Ja, also... So was zu teilen das, zu können auch, ne? Irgendwie. Ja, ne, ja. Bringt mich ja. im Grunde dann auch zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ähm, so ein Stil, das muss ja, das, das hat ja dann schon fast was in, sehr Intimes, oder? So, wenn so, so einen deutlichen Personalstil mhm. zu verdrehen, sich so sehr damit zu beschäftigen. Und mich würde das Verhältnis tatsächlich äh, dazu mal interessieren. Ist es mehr der... Ähm, Quasi der, der Wissenschaftler zu seinem, zu seinem Gegenstand, also ne, sowas laborartig, ja. vielleicht auch Alch, alchemistisches, oder ist das mehr schon fast wie eine, eine Liebesbeziehung oder eine, eine Ehe, eine sehr lange eine, ja, eine Hassliebe? Also es ist ähm, vielleicht wirklich von äh, beiden etwas, weil es hat ja äh, diese Auf, das Aufenthalt, der Aufenthalt im Atelier hat ja auch was sehr... Äh, ähm, Meditatives mhm. und ich mache eben halt wirklich immer dasselbe. Und was ich faszinierend finde, es kommt nicht immer dasselbe bei raus. Also das, äh, äh, ich bin jetzt auch keine große Freundin von äh, Entertainment. Mhm. Also ich bin eher so ruhig und äh, mag es gern, wenn äh, alles so ist wie immer. <lacht> und äh, deswegen äh, halte ich das wahrscheinlich auch durch, beziehungsweise ist es äh, so schon äh, auf der einen Seite äh, immer dasselbe, auf der anderen Seite äh, interessiert mich schon, äh, was mit diesem immer dasselbe tun an Möglichkeiten, also äh, was da für Ergebnisse bei rauskommen. Ja. Weil die sehen ja dann doch nicht immer alle ganz gleich aus. Auch wenn sie sich sehr ähnlich sind. Man sieht, es sind Geschwister, mhm. aber äh, sind doch unterschiedlich. Fast die nächste Frage. Ähm, schließt sich da perfekt an. Gibt es sie, die gelben, roten, grünen Schüttungen? Also wenn man so lange <lacht> so ein Thema ja, fragt, ja. muss doch die Versuchung riesig sein, das mal äh, ja. zu, zu sprengen. Ja, also die Versuchung war bei mir immer äh, null. Also überhaupt nicht vorhanden. Das, die die äh, Anregungen kamen immer von außen, äh, dass sie gesagt haben, nun mach doch einfach mal eine dritte, nimm eine dritte Farbe dazu, dann ist es doch viel schöner. Und äh, naja, also gut, ich habe mich dann, ich habe mich ewig lange, äh, jahrelang geweigert und dann habe ich das aber tatsächlich einmal äh, ausprobiert äh, und äh, habe mir dann, äh, um mir nicht eine dritte Farbe dazu zu nehmen, ich habe statt Schwarz Indigo genommen, ein sehr stark auch nochmal mit Schwarz abgetöntes Indigo, äh, was denn also wenn wenn man kein direkt schwarz-weißes Bild daneben hat, ist die Anmutung äh, schwarz-weiß. Ne? Also an sich war das Interesse nie. Äh, nein, aber es ist. Äh, ähm, ich ich habe es wie gesagt mal ausprobiert und da sind auch, äh, ist auch eine ziemlich große Serie entstanden, äh, die dann äh, äh, in Buenos Aires gelandet ist. Und äh, das äh, war. Äh, ja, äh, die haben das eben halt mit dem, mit dem Blau sehr schön gefunden, äh, wollten an sich eine Schwarz-Weiß-Ausstellung machen, aber die Kunststiftung hat das dann äh, gerne genommen. Und ähm, das mit der äh, dritten Farbe dazu, das war eigentlich, äh, ähm, also ich habe jetzt auch das mal ausprobiert, äh, dass ich das Weiß dann mit ähm, Rot ein bisschen abgetönt habe. Und ähm, es ist so, die Bilder werden natürlich dadurch schöner. Unbedingt. Also sie werden wirklich schöner, also sie sind, aber sie werden nicht besser. Das ist interessant, ja. Also, also das ist... Quasi diese, diese Einengung, das ist schon... Äh, ja, wie kann man das... Äh, Wichtiger Teil der Meditation. Oder? Kommt das hier ja, und äh, es ist auch so, also durch dieses Schwarz-Weiß äh, liegt ja der 
Fokus äh, komplett äh, auf äh, der Flächenverteilung und äh, auf den Strukturen, die entstehen durch die Schüttung. Äh, und die Farbe äh, ist ja, ich meine, ich sagte das ja vorhin schon, das, die hat ja eine sehr, sehr große eigene Kraft. Und ich könnte äh, die Farbe wirklich nur koloristisch einsetzen. Also der, äh, was weiß ich, kleine rosa äh, Hauch am Horizont oder sowas, das ist wunderschön, das geht sehr zu Herzen, aber es macht das Bild nicht besser. Also ist es wirklich, das, das ist so, ist ein bisschen tricky, weil natürlich gefällt mir das auch, aber es geht an der Aussage vorbei. Also es, ist, es lenkt ab. Also es ist, aber dann, okay, du folgst da auch aber sehr an einem eigenen Drang. Also es gibt den anderen großen äh, Berliner Landschaftsmaler der Berliner Sezession, das war Walter Leistiko. Ja. Der hat ja mal diesen berühmten Satz gesagt, die Welt will Grunewald von mir. Ja. Also der ewig ja. gleiche Grunewald-Maler ja. hat ja fast schon was, ähm, äh, ja, äh, er gibt da fast auf. So ja, es ist eine gewisse aber Resignation. Das fällt sich bei dir dann an, das ist, schon, äh, das ist nicht der Markt, der das fordert von dir, sondern es ist nach wie vor dieses Wissenschaft, also solange es da noch was zu entdecken gibt, geht ja. es auch weiter. Ja, ja also es, äh, ähm, beim Markt war es eine Zeit lang mal so, dass äh, von mir so ein bisschen gefordert wurde, dass ich mich äh, von der Landschaft löse und äh, die konzeptionelle Malerin werde. Also dass ich also auch diese Technik äh, äh, auf andere... Ähm, Motive ausdehne, also Mikrokosmos, Makrokosmos, also wo es dann auch ganz äh, abstrakt wird. Ich habe das auch gemacht, äh, weil ich äh, gedacht habe, gut, ich, man ist ja auch in der Realität äh, und wenn das gesagt wird vom Koloristen, dann macht man das so. Äh, aber ich habe es nicht durchgehalten. Also es war wirklich, äh, das waren auch nicht meine, meine Bilder. Also es war dann wirklich so, äh, dass ich gedacht habe, ey, ich male jetzt äh, äh, Ander Lloyds Bilder. Und das äh, haut, also das haut einfach auch nicht hin. Ja. Also das geht nicht. Wie, wie Betrug. Ein bisschen so. Es fühlte sich wirklich nicht gut an. Ja. Sehr spannend. Jetzt heißt die Ausstellung ja das Ende der Malerei. Es ist ein Zitatfragment von Hagemeister. Wie gesagt, das Ende der akademischen Malerei damit bezeichnet. Der Mann ist jetzt, der wäre dieses Jahr 175 Jahre alt, ist seit 90 ja. Jahren tot. Ja. Wir haben hier in der Ausstellung, glaube ich, Sagen wir wunderbar, dass die Malerei noch nicht gestorben ist. Mhm. Und wir sind ja heute ähm, aber dennoch beim nächsten Ende. Und zwar, äh, äh, große Diskussion ist zurzeit die KI. Also ja. Es gibt die KI-generierten Gemälde, ja. wo, wo auch gar kein, äh, keine Künstlerpersönlichkeit mehr dahinter steht. Mhm. Ähm, es gibt die großen äh, Computeranimierten, aber auch Gemälde. Ja. Ähm, mhm. Machst du dir Sorgen um die Malerei? Äh, nein, mache ich nicht. Und äh, ich finde das also auch sehr äh, also, ähm, verblüffend, äh, weil also die äh, Refik Anadol zum Beispiel, der äh, jetzt also, ja, im Augenblick in Düsseldorf und letztes Jahr hatte er ja hier auch eine große äh, Ausstellung. Also ich finde äh, diese ähm, Bilder, sind, die sind mir sehr vertraut. Mhm. Also ich äh, stehe da vor und denke, ah, Wolken, das sind doch äh, ähm, Bilder, die ich, äh, die ich kenne und die ich auch mag, die mir äh, äh, gefallen, die mir auch äh, zu Herzen gehen, aber es sind jetzt keine, äh, keine Fremdlinge. Mhm. Also das, äh, oder auch bei ähm, dem, einem äh, Pionier der äh, äh, computergenerierten Kunst, dem, dem Hans äh, äh, Dehlinger, da war es äh, ja so, diese, diese Plotted Lines, die sehen aus wie Kohlezeichnungen. Also das, das ist so, äh, sie sind zwar anders äh, gemacht, anders hergestellt, aber diese, äh, diese Nähe, diese, diese, die Ergebnisse sind mir nicht fremd. Mhm. Ja. Also deswegen habe ich da auch äh, äh, keine äh, Angst vor, weil äh, das ist vertraut. Mhm. Also äh, Refik Anadol ist mir äh, nicht fremd. Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Also das ist quasi, das ist ja bei, wenn man bei dir in die Details geht, sieht man ja diese Welten, die dann ja, jetzt ja. computergenerierte, also nur auf Mathematik basierte Malerei, hm. die dann trotzdem zur Welle wird wieder ja, und ja. so dann ja am Ende doch wieder alles eins ist. Hm. Im Grunde ähm, ist das ja der Bogen zu Hagemeister. Vielleicht hätte die Ausstellung auch äh, der Anfang der Malerei heißen müssen. Vielleicht, auch das, ja. <lacht> Vielleicht machen wir das nächstes Mal. Vielleicht ja. dann auch mit Leistiko. Ja. Hm. Ähm, 
Vielen Dank, Susanne, für deine Zeit. Ich bin mich sehr gefreut, auch, dass du es so ehrlich beantwortet hast. Ich glaube, wir alle freuen uns nach wie vor mehr von dir zu sehen. Ich frage gar nicht, ob da noch mal irgendwas Neues kommt. Hoffentlich nicht. <lacht> Hoffentlich geht es noch lange weiter ja. mit deinen ja. Schüttungen. Okay. Ich ja. darf auf dieser Stelle noch mal auf unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle hinweisen. Bitte darum, das hier, hier, hier zu abonnieren, wenn es gefallen hat. Die nächsten Folgen kommen bald. Vielen Dank, Susanne. Vielen Dank, Fabian. <lacht> Vielen Dank an die Zuschauer zu Hause ja, fürs ja. Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.